。昨天呢，有一对来相亲的哈，女生屁股都没坐热闹，男生转身就要走。两个人刚刚坐下，男生就问女生工资多少，女生说大概五千多，男生就接着问，那你们家家庭条件是不是特别好啊？然后女生说我没有啊，我们家普通家庭，父母都是普通工人。男生听完哈。就迟疑了一下下哈，就说：“那我一会儿还有事儿，那我就先走了，咱就不聊了。”然后女生就说：“你啥情况啊？一来就问收入，你是来相亲还是来找富婆的呀？”男生说：“你别误会啊，我就是觉得呀，我们俩可能有点不合适。”女生就很纳闷问：“你觉得就哪儿不合适啊？”男人说：“你要是非要问的话呢，那我就跟你讲一讲哈。我一进来啊，就看到你背的这个包包了。”至少这个包都得三五万，但是你的工资只有五千多呀，而且你的父母还是普通工人，家境也不算富裕。如果说在这种情况下，你还能买个几万块钱的包包背，无非就有三个原因嘛。第一个就是可能哪个大哥送你的，那为啥大哥要送你这么贵的包啊？大家都是成年人嘛，对吧？心知肚明。第二呢，就是你可能是刷信用卡分期买的。那我要是跟你在一起了，还不得跟你一起还呢？第三呢，就是这个包啊，可能是个假的。如果说咱买不起啊，咱不买也罢了，那非得买一个假的充面子，那不是就很虚荣吗？女生就很不服说，说那这是我自己攒一两年前买的，还不行吗？男生说，那你如果每个月省吃俭用勒紧裤腰带啊，一两年就为了买一个华而不实的包包，那也证明啊，我们的消费观。真的不合适，大家觉得这个男人的判断对不对呢？春节期间真的有好几对分手的啊，我也是服了。我一问他们才知道哈，都是因为双方的家长见面啊，方方面面啊没计划好，没安排好，话没说好，事儿没办好，最后谈了个不欢而散。有个姑娘的妈妈哈，跟男方父母第一次见面，上来就各种夸自己的女儿有多优秀。还说对方男孩是哪辈子烧了高香啊，修来的福气哈、啊，能娶到他的女儿，我的妈呀！还说那是人家祖坟上冒青烟了。总之啊，话说的有多夸张就有多夸张，他家姑娘完全阻止不了他呀。最后搞得女儿很尴尬，男孩更尴尬，对方的父母呢一脸无语，啊，这天儿直接被他给聊死了。还有个姑娘的家长啊。第一次见面啊，没说跟对方聊聊家常啊，拉拉感情啊，一上来啊就开始说啊啊，我们那个地方彩礼要多少钱，房产上要加上我女儿的名字啊，婚事呢都讲究个什么什么，男方要负责什么什么啊，弄得双方啊就跟两国谈判似的啊。你说这个见面多尴尬吧啊？那一谈钱不就没啥感情可谈了吗？让人家觉得你们这个家庭就这么现实啊，弄得跟卖女儿似的，人家能不下头吗？我这里给大家哈整理了一些家长第一次见面注意事项哈，给你们避避雷吧，免得以后啊再踩坑了。第一，不要一上来就跟对方谈房、谈车、谈彩礼，打听收入和资产，因为谈钱真的伤感情。这个世界上啊，任何人都不喜欢你一张口就说钱的，虽然这是必经的一项，那也最好是啊放到最后再说。第二呢，见面前做好充足的准备，特别是男方的父母。你们是主动方嘛？提出邀请前，计划好时间地点，买什么合适的见面礼物啊？本着相互尊重的原则，安排好这次见面，千万不能没有任何准备的情况下就登门造访了。女方的父母虽然也是啊被动方，但也不能失了礼节，一样要准备见面礼，给自己的女儿撑撑门面，长长脸。咱也要大大方方的。如果你家条件比男方家里好一些，千万不要表现出啊你有多优越啊。第三。双方见面最好没有第三方加入啊，只要双方父母和孩子参加就行了，千万别带什么七大姑八大姨来啊，基本上啊会给你搅黄了。第四呢，一些小细节要注意啊，比如这个时候孩子啊最好称呼哎对方的父母为叔叔阿姨，双方家长称呼对方的某先生或者是职务称呼也行，不用一上来就亲家亲家的啊，可能不太合适。啊，穿着方面呢，尽量得体一些，正式一些，不要太随意了。买礼物不用太贵太好的，只要是贴心实用的，啊，会就会很多人心嘛。双方聊天的话题呢，最好也是轻松一些哈，以情感交流为主。第一次呢，主要是相互认识认识，表达对子女婚事的支持。细节呢，可以放在后面谈，千万不要一上来就谈条件。
啊，给对方留下一个不好的印象。如果有不愉快的话题啊，孩子们最好是尽快出来调节一下，好吧啊？我希望看到这条视频的你呢，会有一些收获的，行吗？你配得上这样的男生。但是呢，你的竞争对手是什么实力，你却不知道。前不久呢，我这里啊来了一个九二年的女生，她呢想跟我啊聊一聊自己的择偶定位，因为她说啊自己从二十五岁就开始相亲了啊，要求条件一直都不算高啊，没有变过。但是这几年相亲下来，没有一个谈成的。之前呢年纪小一点的时候呢，还有几个男生有点意向啊，接触一下。啊！但是后来呢，还是因为对方觉得不合适啊，就收场了。他说自己是九二年的，想找一个大三岁以内的男生不算过分吧？自己呢是体制内的工作，想找一个同样是体制内的，这一条应该也没有什么毛病吧？然后呢，收入方面比自己高一点就行。他一年呢十二万，对方呢有个三十万就 OK 了。在北京啊，这样的收入的男生不是很多吗？这一条是不是也不算高啊？另外的话呢，自己在北京有房有车，所以希望对方呢也有房子也有车。然后学历方，面，因为自己是个硕士嘛，所以呢，希望对方呢也是个硕士，这样呢也算是很对等的，对吗？身高的话，自己一米六五，要求对方一七五，这个也很正常，是不是？我听完之后呢，我就跟他说啊，从条件的匹配角度来讲的话，这样的要求呢，确实一点都不过分，非常的正常，并且匹配的很好啊，没有高攀，也没有下架，挺合适的。的确，你的条件应该配这样的男生的。可是有一个问题啊，你不能忽略了。我给他分析了一下，一个在北京的男生，年龄三十四岁以下，身高在一七五以上，体制内稳定的工作，有房有车，年薪三十万以上，还是个硕士的学历。那么这样的一个男生，他可以选择的范围非常的大。就从年龄这一项来讲，他可以从二十岁到三十岁的姑娘中筛选，而且基本上比你年轻的女孩们啊。也都想找这样的男生，条件要求都跟你差不多，而一个女生的年龄又是男人最看重的一项。但是你自己呢？三个年龄段的男生，从学历来讲，男生呢可以从大专选择到硕士，这一点他的选择范围仍然比你大很多。那么还有就是啊，关于收入啊、房子啊、车呀、啊、这几项是男生不太看重的东西，所以你有车有房对他来说意义不大。毕竟，就算结婚之后，你的还是你的，他是占不到太多便宜的，对吗？所以啊，在这样的情况下，男生们肯定愿意找一个年轻的女孩子。所以你在匹配对象的时候啊，不要去跟男生匹配条件，而是要跟你的竞争对手去对比一下，你是不是人家的对手，这样才是对的。其实现在啊，结婚率已经非常低了，基本陷入了一个死局。因为好多的女生找对象啊，如果没有房、没有车、没有存款，她就不要啊。那男生呢？你有房、有车、有存款，又跟我有什么关系呢？也不会给我用啊，我也不要你。有的男生觉得我的东西凭什么要给你呀、啊？而没有的男生呢？啊，反正我啥也没有嘛，啊，我就不找了，反正我也找不到。有房、有车、有存款的女生呢？啊，又觉得那我啥都有了，我找个男人干嘛呀？男人呢，觉得哎，我有别墅啊，靠着大海，哎，我多有钱。我更不想找了，我找谁我都吃亏啊！总之呢，很多的女生啊，不管有没有都不满足；很多的男生呢，不管有没有都不大情愿。比来比去，选来选去，都三十好大几了啊！好多呢，好像自己过啊，也没啥大不了的，那就接着自己过呗，反正都习惯了，所以他们都结不上婚。你们说对不对？你是不是小姐身子丫鬟命啊？跟你聊几句啊，就知道了。你是不是很快就能嫁得出去呢？看看你的情商啊！就全明白了，你的认知就是另一个你，他可能阻挡你，也可能帮助你。有些三十多岁的女孩啊，说出来的话真真是令人下头的，一听就知道啊，为啥三十多了你嫁不出去？他们的恋爱观是这样的啊，说女人谈恋爱啊，结婚就一定要图钱，你知道吗？那些图钱的最后都赢了，那些图人的最后都输得很惨。现实中是这样吗？可我真实看到的，大部分嫁得很好的女人，她们从来不跟男人谈钱，她们只是跟男人好好谈恋爱，最后呢，既收获了爱情，也收获了钱。而那些只图钱的女人呢，把有钱的男人当傻子，最后呢，钱没图到，人也没图到的人，大有人在。你知道为什么你才是真正的输家吗？你谈个恋爱一上来就图钱，有些女人说我就要谈钱，谈钱才能衡量他对我的爱呢。我就想问你一句，你是在卖你自己吗？爱情这个东西，它原本跟钱是没有什么关系的。现在你倒好，你的爱情要靠钱来买了是吗？那还叫爱情吗？根本就不是。也难怪啊，现在有的男人啊，不愿意再花钱啊来证明自己了。他们已经被这个幌子啊坑得够够的了，好吗？
，男人又不是傻子，特别是有钱的男人，他们的财富难道不是靠自己的努力和智慧得到的吗？所以啊，就你那点心思和伎俩啊，人家全看在眼里。你不过像个笑话啊，你抬个腿啊，他都知道你要干什么，只不过人家不说罢了。你不过是他花一点钱就能得到的女人，你觉得你在人家心目中能是个什么角色呢？是一个乞讨者吗？差不多了吧。天天伸手要，不是吗？有的小姐妹可能被一两个男人伤透了心，就变得现实又无情啊。难怪现在有的男人说你们啊，小姐的身子丫鬟的命啊，毁就毁在自己嘴硬。三十多岁嫁不出去，指定就是有毛病。嘴上说想找个有缘的，心里呢其实想着找个有钱的。可是有钱的人呢，永远喜欢十八的，没空研究你这三十出头的。大龄剩女啊，你别愁，找不到青年找老头。虽然这些话啊有点调侃的意思，但是呢，听上去也没毛病。所以小姐妹，你谈恋爱谈钱的前提是你能不能给对方提供人家想要的情绪价值。你先自己审核一下，你有没有这个能力。如果你说个话都处处得罪人啊，谈个恋爱也不管不顾，必须男人给你当舔狗。我从来就没有见过有钱人是舔狗的，只有大波的女人啊，深扑他们那还差不多。好的爱情，它是不会流露出物质的痕迹的，但是呢，它却处处有物质的支撑，这个才是对的。那是一种自然而然的事情，而不是一种刻意追求的形式。你们说我说的对不对呢？啊，别忘了给我一个小心心哦。今天我来说一说啊，其实门当户对还是挺重要的，不管你是高攀还是下架，总之在两个人的三观方面就会很难契合。很容易起冲突。你想一想，毕竟两个人是在两种物质层次完全不同的家庭环境下长大的，那生活习惯、消费习惯通通不一样，并且反差很大。我身边就有这样一个案例啊，有一位男性朋友，农村家庭，父母都是务农的，家境很贫寒。他十年苦读啊，终于考上了北京一所知名的大学。大学里呢，他认识了一位富家的千金，两个人确实也是真心相爱的，啊，大概两三年，顺利的开始谈婚论嫁了。可以说呢，这是凤凰男的成功逆袭案例啊。可是接下来有趣的事情就是啊，他们在观念上的差异，导致他们在相处的过程当中，经常因为这些问题啊争吵不断。特别是在消费观这件事情上，比如说这个男的，他因为从小家庭环境就不好，所以他在花钱这件事情上啊是非常节省的，反正就是能省的就省啊。可是这位千金小姐呢，人家从小啊就是含着金钥匙出生的，没有缺乏过物质。他呢，觉得花几万块钱买个包包、买个化妆品都是很正常的事情，啊，吃顿饭到五星级酒店、餐厅花几千块钱也是很平常的。他一个星期的花销就是他一个月的工资了。这个男的当时并没有觉得什么啊，为了跟富家千金结婚啊，他做了很大的努力，对这个女生好的不得了，各种舔狗式的讨好。结果呢，最后两个人啊，终于结婚了。反正呢，彩礼没让他出一分钱，女孩的嫁妆倒是不少啊。婚礼都是女方家操办的，但是她必须呢做上门女婿，得入赘。可是婚后的生活是她万万没有想到的，老丈人要她把工作辞了啊，把女儿陪伴好就行了，给她在自己的公司里啊安排了一个很闲的职务，工资给的呢还是比较到位的，就是没有任何的实权，甚至每天都没有什么事情可干。这样的生活过了两年，她每天唯唯诺诺陪伴老婆，平时啊还要看家里人其他人的白眼人家家里啊也看不起他的家庭，所以呢，亲家基本上不走动的。接下来啊，最后这件事情啊就引爆了他。老婆呢生了个孩子啊，结果老丈人啊要求这个孩子跟着女方家姓。这件事情最后彻底的激怒了他，于是这个婚姻真的走向解体了。他提出了离婚，因为他觉得我忍气吞声了三年，家里人都看不起自己，我自己呢也是上了名牌大学的人，结果在你这儿当牛做马还不被尊重。你们还不尊重我的父母和家人，把我家人当乞丐，好不容易现在有了孩子，还得跟你们家姓，这男人的尊严和脸面啊被丢干净了，真的是忍无可忍，终于离婚了。可是离婚的结果呢，也挺狗血的。老丈人啊是个极其精明的人啊，早就安排的妥妥的了。他离婚之后呢，什么都没得到啊，就卷被子走人了，一个字儿啊滚。所以你们看啊。这个男人啊，花了这么长的时间，最后得到啥了？得到了两个字儿啊，屈辱。其实就算是一个高攀的女孩子呀、啊，那结果也会差不了多少的。一个家境比较穷的女孩子，嫁给了一个富二代的公子哥，可能最后的结局
跟他差不多，你们觉得对不对？今天我和一个九三年的女生对话啊，你们来听一听她是怎么说的。她说啊，我想找一个年纪比我大十岁以上的男士，必须事业有成，资产过亿。我希望他能够成熟稳重，有一定的阅历，能够带领我呢走到更高的层次，教我人世间的人情世故，带我看尽这世间繁华，有一定格局的人。最好我们的思想认知呢能在一个频道上，希望他能包容我的幼稚和无知。啊，能够照顾我和理解我，并且在金钱上呢，也愿意为我付出的人，不喜欢那种大男子主义、封建思想、顽固守旧还抠门小气的男人。最好我们有趋同的消费观。最后呢，还有最重要的一点就是，我不想要孩子的。于是我就很好奇地问他：“那你能给对方带来什么呀？”他想了想说：“我年轻貌美，学历高啊。”然后我就问他：“那还有吗？”他居然回答不上来了。你们说啊，可笑不可笑吧？于是我就跟他说：“首先，你的年轻貌美能维持多久？这个是随着时间会快速贬值的东西，你知道吗？其次呢，你有点太自信了。你觉得一个事业有成、资产都过亿的男人，会喜欢一个思想很幼稚又不懂人情世故的女人吗？一个比你大十岁以上的成功男人啊，他的思想认知，能跟你在一个频道吗？”如果他的认知水平跟你在一个频道，估计他也不可能有今天的成就了。我看啊，你是不是电视剧啊看的太多了？我告诉你啊，现实中并非如此的。那第三点呢？你想嫁给有钱人，还不想给他生孩子？他辛苦打拼多年攒下来的财富，只是为了等你的到来吗？亿万资产不需要有人来传承的吗？辛苦打下的江山不需要后人来守住的吗？你咋就这么天真呢？你这都不叫天真，我只能说你太自私了，说了半天对别人的要求。想一想，在提这些要求之前啊，首先问问自己能给对方带来什么，你对他而言价值是什么？你想清楚了，你再来，好吗？别在这白日做梦。你们说他是不是有病啊？我不否认啊，婚恋市场上呢，确实有很多的女人，她比男人啊厉害多了。但是呢，他们来找对象啊，一开口就是自己是某某头部企业的高管，年收入呢几十万、上百万，一线城市有房有车啊，言下之意呢就是自己有多优秀。但是可惜啊，他们啊完全活在自己的世界里了。最近就有一个姐妹啊， 3 6六岁了，海归的硕士啊，某互联网大厂的高级管理，年薪百万。他来了呢，就往那儿一坐啊，开口第一句话。啊，就是我毕业于海外某某高校啊，呃，现任呢中国某头部企业的高管，年薪百万，北京有房有车啊，存款呢七位数，自认为保养的非常好，看上去呢也就二十八岁左右，心态还很年轻，可以接受姐弟恋。于是呢，我就问他啊，那你想找个啥样的？他说啊，我最多能接受比我大三岁以内，硕士以上学历啊，未婚的，市中心必须有房子。面积得大于自己的房，最好呢有两套以上。收入方面呢，最好是自己的收入的一倍以上。工作能力一定得比他强的，要让自己有仰慕感、跟随感，否则呢没有吸引力。如果年纪比自己小，可以接受条件不如自己的，但是呢得长得帅啊，得有上进心。我也不能等待他太久啊，陪他成长吧。我听完之后，我真的头皮都麻了，于是我就直接跟他说了啊，我说亲啊。我觉得吧，你更适合单身的，干嘛非要委屈自己结婚呢？你看，你有车有房有存款，生活的逍遥自在多好啊！为什么非要结婚给自己找这个麻烦呢？你自己想一想，你要找的这个男人啊，年薪几百万啊，就比你大两三岁，事业有成，估计外貌方面你也不想找太丑的，对吧？比如说，身高太矮的，秃顶的，大肚腩的。啊，这些你肯定看不上吧？那如果人家要是有那个条件呀，他可能根本就不找咱们这个年纪的。于是他就说啊，那我也足够优秀呀，我不像别的女人什么都没有，我还要这要那的，最起码我不双标吧。于是我想啊，我要是再不跟他说点实话，他这个梦啊得做到七十岁。哎，我就说啊，这个婚恋市场啊，女人过了三十五岁以后。就很难会遇到优质单身未婚男人选择你了。过了四十岁啊，那根本就不要想了，概率为零。
何况那些有钱有地位的男人，你以为他们喜欢女强人吗？啊，喜欢高级知识分子吗？真的未必啊。越有钱的男人，他越不在乎女人你能赚多少钱，他们只在乎啊这个女人年不年轻，漂不漂亮，性格温不温柔，胸大不大，腰细不细。可是，他还是听不进去啊。啊，说不是所有的男人都像你说的那么肤浅的吧？我真的是服了他了啊。我说啊。现实就是这样的。那隔壁村的老王今年五十五岁了啊，不肤浅一辈子了。哎，是个女人就行。你觉得怎么样？反正啊，我做了这么多年的婚恋了啊，我还没有见过不肤浅的有钱男人。再说了啊，喜欢年轻漂亮的，就是肤浅吗？那你也一直在强调男人的物质条件，就不叫肤浅吗？相对于年轻女人来讲。你没有人家年轻，也没有人家胶原蛋白多了，性格瞅着啊还比较强势。有钱人娶你回家干什么用啊？你们觉得我分析的对不对呢？别忘了给我留一个小心心再走哦。